Good morning, dear student. Welcome to the Way of Solution number one study channel of Ostman Gol. So, I am Dalton Sir. Tomorrow, Jana Pothi Din Shogal. Atta Thega Amar Class Shuru Hai. So, Ekhon Je Class Paacho Mix Jiki Class Class Number Hote Hai Six. So, A Class Tomorrow Upcoming Food Assembly or WBC Prelims, Kolkata Police Men, Ba Ostman Gol Police Related Shows. So, Pori Khad Jono A Practice Set Tomorrow Dera Onik Onik Helpful Hobe. Pothi Ke Monojok Shahokare Class Ti Dekhte Thakbe. আচ্ছা জুন মাসে যে ক্লাস রুটিন আছে আমাদের প্রত্যেক স্যার এর এখানে সময়সূচি দেওয়া আছে আবামিন স্যার এমটিএস স্যার ফিরোজ স্যার মিজান স্যার এবং এখানে আমার ক্লাস রুটিন এখানে এখন মিক্সড জিকে এই ক্লাস চলছে যারা নতুন আছো দা ওয়ে অফ সলিউশন সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং নোটিফিকেশন অল করে রাখো পাশাপাশি দা ওয়ে অফ সলিউশন অফিশিয়াল যে টেলিগ্রাম গ্রুপ রয়েছে ভেরিফাইড টেলিগ্রাম গ্রুপে আমরা প্রত্যেককে জয়েন করবে पूछूर क्लास हवाई शॉप क्लास है लोटिफिक लिंक वा नोटिफिकेशन पे तो तुम्हारे टेलीग्राम में जुकतो थकता होगा तो आज के एक बहुत हम प्रश्न इतिहास तक है शॉर्टिंग को तो किया है बहुत तक है सेशन जरा कनेक्ट होएगा तो सेशन की लाइक करो शेयर करो एवं शेष पोज़न तो देखो चलो बहुत तक है कमेंट करो शॉर्टिंग मोदे डुरेन लाइन पोर्टी तो होए तो दान तक प्रश्न तो डुरेन लाइन थे के प्रश्न आशे भारत देश वांगे पाकिस्तान एक मोदे किन्तु डुरेन लाइन नहीं अफगानिस्तान एक एवं आरेक टा विषय ये खाने उन्हें रखता है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मोदे हो किन्तु ए डुरेन लाइन आते ठीक है जो तो ये डुरेन लाइन भारत अफगानिस्तान में मध्य पूर्ति तो है कोतो शाले कार समय जो भी प्रश्न आते हैं शॉटिंग उत्तर हाँ पे लॉर्ड लैंस डाउन है समय शाल होते हैं आठ रोशो मीरा नो बुश शाल 1892 ते ये डुरेन लाइन पूर्ति तो है ठीक है नोकालिका है जलपुपात कौन राज्य अवस्थित हो बोलो तो भारत बसे रूलिंग जब वो जलों प्रोपात बोले रूम में थे, अमरा किकी बोल बो, कुंची कॉल जलों प्रोपात सबसे गुच्छो था वो, शिप समुद्रों में रहते हैं, जोग जलों प्रोपात हुड्रो, हुड्रो जलों प्रोपात चित्रकोट, तो इतना दिया एक बिखरा तो आ भारत में उल्लेख जब वो जलों प्रोपात तार में थे नोकालिका � उम्याम आ नदी जो फुटे कौन जलप्रपात आवश्यक बोलो मेघा लोय शेटाओ अच्छा तो जलप्रपात थे के आम्रा क्लास कोरी चिला भारत के जलप्रपात बहुमुख के नदी कोरी कल होना दवाई अप्सलेशन आज से प्लेलिस्ट आगे एक क्लास जो इतने को देखते चाहो प्लेलिस्ट देखता होगे भारत के जो शाब्दिक उच्च तो हम जलप्रपात कौन भारतीय चलचित्रे जनो काके बोला है। भारतीय चलचित्रे जनो काके बोला है। छोटी कुत्तर की हवे करे। भारतीय चलचित्रे जनो काके बोला है। छोटी कुत्तर हवे कि दादाशाह फलखे आश्रुतोष बैनर्जी शोधजीत राय न किशु कुमार राय। छोटी कुत्तर हो जावे दादाशाह फलखे। तो भारतीय चलचित्रे जनो भाद्रप इंडियन आह तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री इखाने दादाशाह फालके के बाला हैं तो इखाने आह दादाशाह फालके मुनराग बे ए तान नामे की पुरुष कर दो आ है आमला जिसे कहते हैं सिनामा जगतेर आह सिनामा जगतेर आमदेर भारत वर्ष के सारों से इस तो सावमान दादाशाह फालके ये दादाशाह फालके पोलिचाली तो पहलम सिनामा ह तो शेटा होते हैं निर्वाक सिनेमा, तार परिचालक और तो डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर, ताकि दादाशाह फालके, तो दादाशाह फालके थे के दादाशाह फालके पुरुष का थे के हमरा पुरी क्या पुरुष न पाए, लास्ट जे दादाशाह फालके पुरुष कर पे थे, बानो तो मो, के पे थे आशा पारे, न काके ऐकोनो घोषणा करा है उससे कार नाम आशा पारे आशा पारे कुछ बानो तो हम दादा साहब फाल के 
পুরস্কার পাবে তাই তো একান্নতম ছিল রজনীকান্ত এবং এটি মনে রাখতে হবে দু সালের জন্য দু সালের জন্য পরবর্তী প্রশ্ন মথুরা শহর নিম্নের কোন নদী তীরে অবস্থিত তো প্রশ্নের সঙ্গে আমরা একটু ডিটেলস আলোচনায় যাচ্ছি কারণ আলোচনাগুলো থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে এবং সেটা তোমাদের মনে থাকবে মথুরা শহর নিম্নের কোন নদী তীরে অবস্থিত তো মথুরা শহরটি কোন রাজ্যে অবস্থিত বল উত্তরপ্রদেশ নাকি তো এখানে মথুরা শহর হচ্ছে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত আমরা ভারতবর্ষের নদী তীরবর্তী শহর থেকেও ক্লাস করিয়েছি সেটা তোমাকে দেখতে হবে এবং বিভিন্ন বইতে ভূগোল বইতে তুমি পেয়েও যাবে আর যে বিভিন্ন নদ নদী তীরবর্তী শহর উল্লেখযোগ্য ভারতে এইগুলো থেকে প্রশ্ন আসে প্রশ্ন আসে যে গোদাবরী নদী তীরে কোন শহর অবস্থিত নিম্নের তো চারটি অপশান পেয়ে যাবে সেখানে নাসিক শহর রয়েছে লখনৌ শহর কোন নদী তীরে অবস্থিত গোমতী বারাণসীর হচ্ছে কোন নদী তীরে অবস্থিত গঙ্গার তীরে তো এইরকম প্রশ্ন কিন্তু আসে পরীক্ষায় এবার বলো যে কার সময় সুপ্রিম কোর্ট চালু হয় নিম্নের কার সময় সুপ্রিম কোর্ট চালু হয় ভারতবর্ষে আর কি টোটাল ভারতের কোথায় সুপ্রিম কোর্ট চালু হয় এবং কার সময় কত সালে মেনশন করো প্রত্যেকে যারা কানেক্ট হয়ে গেছে অবশ্যই উত্তর করতে থাকো ভুল হোক বা ঠিক হোক ঠিক আছে সঠিক উত্তর এখানে কি হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ওয়ারেন হেস্টিংস ওয়ারেন হেস্টিং এর সময় যে সুপ্রিম কোর্ট চালু হওয়া এটা কোথায় বলতো কলকাতাতে কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয় কত সালে আমরা রেগুলেটিং অ্যাক্ট পড়েছি সতেরোশো তিয়াত্তরে তো কলকাতাতে যে সুপ্রিম কোর্ট চালু হয় সেটি হচ্ছে সতেরোশো চুয়াত্তরে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে সতেরোশো তিয়াত্তরের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে সতেরোশো চুয়াত্তর সালে কলকাতায় প্রথম কি তৈরি হয় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয় ওয়ারেন হেস্টিং এর সময় ঠিক আছে স্যার এলিজা এমপে থাকেন সেই সুপ্রিম কোর্টের প্রথম বিচারপতি ঠিক আছে তো এইগুলো থেকে প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় কলকাতা হাইকোর্ট বললে তখন কিন্তু আলাদা কলকাতা হাইকোর্ট কলকাতাতেই সর্বপ্রথম হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হয় কলকাতাতে সর্বপ্রথম হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠাও হয় ঠিক আছে সেটি কত সালে কলকাতা হাইকোর্ট যদি বলা হয় সেটি কত সালে আঠারোশো বাষট্টিতে রয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট আর এটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে তোমরা বলবে কলকাতা হাইকোর্ট কার আমলে হয় ঠিক আছে সালটা দেখে তোমরা অ্যান্সার কর ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা যায় কখন বলো কি হবে সঠিক উত্তর এখানে প্রত্যেকে অ্যান্সার করো শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আশা করি ভালো লাগবে প্রশ্নগুলো কিন্তু অনেক অনেক উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন রাখা হয়েছে আচ্ছা মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা যায় জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি হলে অর্থাৎ ন্যাশনাল এমার্জেন্সি তো তখন মৌলিক অধিকার নাগরিকদের স্থগিত রাখা যায় তবুও কোন আর্টিকেলগুলো স্টপ করা যায় না কোনো ক্ষেত্রেই যতই জরুরি অবস্থা জারি হোক আর্টিকেল টোয়েন্টি এবং টোয়েন্টি এই দুটি ধারা কখনোই কিন্তু স্টপ রাখা যায় না অর্থাৎ স্থগিত রাখা যায় না অন্যান্য অর্থাৎ যে মৌলিক অধিকার ছটি রয়েছে ভারতবর্ষের নাগরিকদের সেই কত আর্টিকেল থেকে আর্টিকেল তোমার চোদ্দ থেকে আঠেরো সম্মান অধিকার রয়েছে তো সেখান থেকে তোমার পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত তো এর মধ্যে এই টোয়েন্টি এবং টোয়েন্টি ওয়ান আর্টিকেলে যেগুলো বলা আছে সেগুলো রদ করা যায় তো জাতীয় জরুরি অবস্থা এটা কত নম্বর আর্টিকেলে বলা হচ্ছে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি আর্টিকেল থ্রি ফিফটি টু
আচ্ছা এবার বলো যে অলকারন্দা ও মন্দাকিনী নদীর সঙ্গমস্থল নিম্নের কোথায় অবস্থিত এটা কোথায় হবে তো পঞ্চপ্রয়াগের নাম আমরা শুনেছি গঙ্গা নদীর উৎপত্তি এই গঙ্গা নদীর উৎপত্তি থেকে আর কি গঙ্গা নাম হওয়া পর্যন্ত পাঁচটি প্রয়াগ রয়েছে অর্থাৎ পঞ্চপ্রয়াগ আমরা কি জানি অলকারন্দা এবং ভাগীরথী নদী দেবপ্রয়াগে গিয়ে মিলিত হয়ে তারপর নাম হচ্ছে গঙ্গা এই ভাগীরথী নদীটা আর কি সেই গোমুক গোয়া থেকে উৎপন্ন হয় এবং অলকানন্দা অন্য দিক থেকে তো অলকানন্দা নদী তোমার অলকানন্দা নদীর সঙ্গে কিন্তু বা একাধিক নদী মিলিত হয়েছে এবং এক একটা প্রয়াগে মিলন হয়েছে এখানে অলকানন্দা এবং মন্দাকিনী এটা হচ্ছে রুদ্র প্রয়াগ অলকানন্দার সঙ্গে পিণ্ডারি নদী পিণ্ডারি নদী এই পিণ্ডারি নদীর মিলন স্থল হচ্ছে কর্ণপ্রয়াগ অলকানন্দার সঙ্গে ঠিক আছে অলকানন্দার সঙ্গে নন্দাকিনী নদী এটা মন্দাকিনী ছিল আর একটা আছে নন্দাকিনী এই নন্দাকিনী নদীর সঙ্গে অলকানন্দা নদী যে মিলন স্থল সেটা হচ্ছে নন্দপ্রয়াগ আর হচ্ছে ধৌলি গঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গে ধৌলি গঙ্গা নামক একটা নদীর মিলন স্থল সেটাকে বলা হচ্ছে বিষ্ণু প্রয়াগ তাহলে বাকি থাকলো কোনটা বলে দিয়েছি দেব প্রয়াগ তাহলে অলকানন্দার সঙ্গে চারটি নদীর মিলন চারটি প্রয়াগ আছে এবং অলকানন্দার সঙ্গে সবগুলো কিন্তু অলকানন্দার সঙ্গে ঠিক আছে এর সঙ্গে ভাগীরথী তার পরবর্তী নাম হচ্ছে গঙ্গা নদী ভাগীরথী তো এটা হচ্ছে দেব প্রয়াগ এটা ধরো দেবতার রূপ নিচ্ছে গঙ্গা তৈরি হচ্ছে দেব প্রয়াগ তো এই পঞ্চ প্রয়াগ থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে দেব প্রয়াগের পর থেকে এই দুটি নদীর নামকরণ হচ্ছে গঙ্গা ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখতে হবে এবং এই নামকরণগুলো কিভাবে হচ্ছে দেখো যে নদীর গভীরতা বেশি সেই নদীর সঙ্গে যদি একটা কম গভীরতা যুক্ত নদী মিলিত হয় নাম কিন্তু যার গভীরতা বেশি সেটা অনুযায়ী হতে থাকে অর্থাৎ এই বিষ্ণু প্রয়াগ নন্দপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগ এই চারটি জায়গায় চারটি নদীর মিলন হলেও নামটা অলকানন্দা হিসেবেই চলতে থাকে এবার যখন দুটো নদীর ধরো ঘনত্ব বা তোমার গভীরতা প্রায় সমান হয়ে যাবে তখন নামটা পরিবর্তন হবে তাই তো তো কারোর নাম হলো না এখানে তো দুটো নদী মিলন স্থল দেবপ্রয়াগ এবং নাম হচ্ছে গঙ্গা ঠিক আছে নতুন একটা নাম হলো তো এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে আমি খুব ধীরে ধীরে বললাম যাতে করে তোমাদের মনে থাকে ঠিক আছে তো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে বার সংবিধান সংশোধনী বিল কোথায় পাস হতে হয় তো আমরা একবারে বেসিক ভাবে শুরু করেছি কারণ পরীক্ষা কলকাতা পুলিশ প্রিলিমস হয়ে গেছে এবং আমরা আবার নতুন করে সেট শুরু করেছি ওয়ান টু করে তো এখানে কিন্তু আবার সেই যেগুলো উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন সবগুলো আলোচনা করা হবে ঠিক আছে অনেক প্রশ্ন এগুলো ধরো আগের যারা ক্লাস করেছো এগুলো করানো হয়েছে তবুও কি আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে তো এই প্রশ্নগুলো করাতেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার প্রশ্ন হচ্ছে তো দেখো সংশোধনী বিল সংবিধান সংশোধন করা যায় আর্টিকেল কত নম্বর অনুযায়ী অর্থাৎ কত নম্বর আর্টিকেলে ভারতের সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হয়েছে এটা আগে বলো এটা হচ্ছে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি নম্বর ধারা বলে আমরা সংবিধান সংশোধনের কথা জানতে পারি এবং এই যে সংবিধান সংশোধনের ধারণা বা কনসেপ্ট এটা কোন দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে সংবিধান সংশোধনের ধারণা এটা আমরা পাচ্ছি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কোন দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা তো এই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সংবিধান সংশোধনের ধারণা পাচ্ছি তো এখানে এই যে প্রথমে দেখবে লোকসভায় বিল পাশ হতে হবে তারপর রাজ্যসভায় হতে হবে ঠিক আছে পার্লামেন্টের উভয় পক্ষে কিন্তু পাস হতে হবে তারপর ফাইনালি পাস হয়ে গেলে এবার রাষ্ট্রপতি শুধু সই করবে এটাই বাকি থাকবে অবশ্য রাষ্ট্রপতি খারিজ করতে পারে এন্ড সিচুয়েশনে যদি সিচুয়েশন পাল্টে যায় তখন কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি সাইন না করে সে বিলটা অ্যাক্ট হবে না বা আইন হবে না তাহলে স্টেপগুলো হচ্ছে সংবিধান সংশোধন করতে গেলে প্রথম লোকসভায় পাস করতে হবে তারপরে স্টেপ হচ্ছে রাজ্যসভায় অনেক বিল লোকসভায় পাস হয় 
রাজ্যসভায় গিয়ে পাস হয় না এরকম আছে তো তারপরে স্টেপ হচ্ছে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে ঠিক আছে তো মোটামুটি পাস হয়ে গেলে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করতে বাধ্য থাকেন তো তবু রাষ্ট্রপতিও অনেক সময় পারেন যে সেটা ক্যান্সেল করতে যদি সিচুয়েশন হয়তো পাল্টে গেল হতে পারে তো এটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে আমি অনেক কথা বললাম আর্টিকেল বললাম কোন দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে কোথায় কোথায় পাস হতে হবে বোঝা গেল রাসায়নিকভাবে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া কি অর্থাৎ মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া এর নাম কি রাসায়নিক নাম কি সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো এটা এক ধরনের খার এবং আমরা দেখব যে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া কখন এটা কিন্তু ঔষধ হিসেবে বিক্রি হয় দেখবে কোষ্ঠকাঠিন্য হলে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া এটা দেওয়া হয় ওষুধ মানে তোমার সিরাপ সাজেস্ট করে ঠিক আছে ডাক্তার ডাক্তারেরা তো এই মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া এটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা রাসায়নিক নাম হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সংকেত কি হবে এম জি ওয়েচ হোল টু ম্যাগনেশিয়াম আছে হাইড্রোক্সাইড রয়েছে এবং হোল টু ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সংকেত তাহলে কি হবে এম জি ওয়েচ হোল টু এখানে লেখা রয়েছে আমি তবু আর একবার লিখলাম যেহেতু টুটা এখানে বর্তমানে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কে নিযুক্ত আছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী কে আছেন সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকে বলো মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে আছেন এন বীরেন সিং যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশ রয়েছেন প্রমোদ সাওয়ান গোয়া রয়েছে তোমরা কমেন্ট করবে যে পুষ্কর সিং ধামে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত আছেন আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন এগারো নম্বর প্রশ্ন পুরী জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন কোন রাজা সঠিক উত্তর এখানে কি হবে ইতিহাস বা স্থাপত্য থেকে প্রশ্ন আর্ট অ্যান্ড কালচার বা তোমার ইতিহাসের প্রশ্নই বলতে পারো সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে অনন্ত বর্মন কি হবে অনন্ত বর্মন গঙ্গরাজা অনন্ত বর্মন এই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন দু সালের ফরাসি ওপেনে কোন মহিলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফ্রেঞ্চ ওপেন এই রিসেন্ট শেষ হলো ঠিক আছে পুরুষ বিভাগে অর্থাৎ মেন্স সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নোভাক জোকোভিচ নোভাক জোকোভিচ তিনি পেয়েছেন তেইশটি গ্র্যান্ড স্লাম টোটাল মানে গ্র্যান্ড স্লাম বা টেনিস ইতিহাসের জগতের শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় পৌঁছে গেছেন কে নোভাক জোকোভিচ সার্বিয়ার নাগরিক তিনি কিন্তু এখন টপে রয়েছে তেইশটি গ্র্যান্ড স্লাম আগের বছর আমরা কুড়ি ছিলাম যে বাইশটি পেজের আফেল নাদাল তখন কুড়িটি ছিল এক এক করে বাড়তে বাড়তে বাইশ সমান সমান হলো এবার কিন্তু তেইশতম পেয়ে গেল আচ্ছা এখানে ইগাস ওয়াটেক হবে তিনি কিন্তু ফরাসি ওপেন পর পর দুবার জয়লাভ করলেন অর্থাৎ দু সালে এই প্রশ্নটা আমি করিয়েছিলাম যে দু হাজার বাইশ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেন বা ফরাসি ওপেন কে জয়লাভ করছে ইগাস ওয়াটেক দু হাজার তেইশ দু হাজার বাইশ এটাও মনে রাখবে দু হাজার বাইশ দু হাজার তেইশ পরপর ফ্রেঞ্চ ওপেন ফরাসি ওপেনের রাজা বলা হয় রাফেল নাদালকে চোদ্দ বার ফ্রেঞ্চ ওপেন পেয়েছে ঠিক আছে তো এই নোভাক জোকোভিচ তিনি তেইশতম গ্র্যান্ড স্লাম জয়লাভ করলেন অস্ট্রেলিয়া ওপেন কে জিতেছে এবার অস্ট্রেলিয়া ওপেন তিনি নোভাক জোকোভিচ ঠিক আছে নিম্নের কোনটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র নয় নিম্নের কোনটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র নয় তো এই যে খেলাধুলো রিলেটেড প্রশ্ন পরীক্ষা আছে তার মধ্যে এটা একটি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটু দ্রুত করাই এবার প্রশ্ন একটু স্লো করাচ্ছিলাম আমাদের সময় কোনটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র নয় ঠিক আছে সঠিক উত্তর হবে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রঞ্জন চিত্রঞ্জনে রয়েছে লোকোমেট্রিক তোমার কারখানা রয়েছে বা তোমার রেল ইঞ্জিন তৈরি হয় বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন ইলেকট্রিক্যাল রেল ইঞ্জিন তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গের চিত্রঞ্জনে সেটা জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র নয় প্রশ্নগুলো কিন্তু এরকম থাকে এবং এই নয়টা থাকবে এখানে গিয়ে ঠিক আছে তুমি দেখতে পাবে না বোঝা গেল 
পশ্চিমবঙ্গ খিদিরপুর অন্ধ্র প্রদেশ ও বিশাখাপত্তনম কেরালার কোচিন কোচিন শিপইয়ার্ড সবথেকে বৃহত্তম যা নির্মাণ কেন্দ্র ভারতবর্ষে আইএসএল 2022 23 কে জয়লাভ করলো বল আইএসএল 2022 23 কে জয়লাভ করলো সঠিক উত্তর এখানে কি হবে তো এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে প্রশ্ন এবং এটা মনে রাখতে হবে আগামী বছর পর্যন্ত কারণ প্রশ্নটা আসতেই পারে খেলাধুলা रिलेटेड এবং ভারতীয় ইন্ডিয়ান সুপার লীগ যেটা বলছি আইএসএল ফুটবল সেটা আমরা কি বলবো এটিকে মোহনবাগান তো এখানে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি এই এটিকে মোহনবাগান এর নাম পরিবর্তন হচ্ছে আগামী সিজন থেকে নাম চেঞ্জ হয়ে কি হচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস কি হবে নামটা হবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস ঠিক আছে এটা মনে রাখবে কারণ এটাও পরীক্ষা আসতে পারে প্রশ্ন আকারে চলো তো পরবর্তী প্রশ্ন 2022 এর অর্থাৎ এই এই বছরের শেষ হলো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আমাদের কলকাতার টিম মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস আচ্ছা মানে এটিকে মোহনবাগান যেটা আগামী বছর থেকে আগামী সিজন থেকে অর্থাৎ এই বছরই নাম হবে কি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস তো এটা মনে রাখবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে 2022 সালে সাহিত্যে কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তো নোবেল পুরস্কার 23 সালে কিন্তু এখনো দেওয়া হয়নি তো আগেরটাই আমাদের পড়তে হবে নোবেল পুরস্কার থেকে আমরা এই প্রশ্নগুলো যেটা সাহিত্য অর্থনীতি ठीक है शांति एगुल मैंने रखते हैं खूब इम्पर्टेंट परीक्षा आज हज़ार बाले साहित्य नोबेल पुरस्कार जीते निम्न के सठिक उत्तर कि प्रत्येके बोलो सठिक उत्तर एनिए एरनफ बांगल् लेखा आज नाम स्पेलिंग एक टू एस फटोमोटो लागे ठीक है एनिए एरनक्स फ्रांसर नागरिक तीन पे दो हज़ार बस साले साहित्य नोबेल आब्दुल रजा गुनराह तीन दो हज़ार एकुश साले साहित्य नोबेल पे ठीक है दो हज़ार एकुश फुटबल तो यार तो चेन्नई सुपार किंगस जयलाभ कर लो निसंदेह गुजरात टाइटान छो रानप प्राय जीते जा मैं भलो कन्टेस्ट हल फाइनल चेन्नई सुपार किंगस ये पाँच बार पंचम बार क्यूँ तरा चम्पियन हलो आईपीएल चलो मुम्बई इंडिया ताओ पाँच बार कलकता नाइट रैडार्स दुई बार गुजरात टाइटान्स नतून दल हिसाब पर दुई बार फाइनल खेल एक बार चम्पियन हो प्रथम बार ठीक है कार्यकारिता जल विद्युत जल विद्युत बला हम सदा कयलार संगे तुलना कर प्राकृतिक गैस उत्पादन वाणिज्य एवं पर क्षेत्र भारत बृहतम कम्पानीटर नाम कि ओएनजिसल अएल इंडिया लिमिटेड गेल गैस अथरिटी अफ इंडिया लिमिटेड ओपेक बोल अएल एंड नैचरल गैस करपोरेशन अफ इंडिया ओएनजिस आखने बला हे बृहतम कम्पानी हम गेल এটা মনে রাখবে নাইনটিন এইটি ফোরে যেটা স্ট্যাবলিশমেন্ট হচ্ছে জলকে শূন্য থেকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে জলের আয়তনের কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে জলকে শূন্য থেকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে আয়তনের কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে সঠিক উত্তর কি হবে তো এই প্রশ্নগুলো আমরা সায়েন্সে কিন্তু বহুবার আলোচনা করেছি এবং খুব দুর্দান্ত প্রশ্ন আছে কনসেপচুয়াল প্রশ্ন আচ্ছা জিরো ডিগ্রিতে জল কি হয় জল বরফ হয় অর্থাৎ হিমাঙ্ক এবং তোমার একশো ডিগ্রিতে জল ভরে বাষ্প বাষ্প হয় ঠিক আছে তো এটা স্ফুটনাঙ্ক আচ্ছা এখানে শূন্য থেকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে জলের আয়তন কি ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে প্রথমে কমবে পরে বাড়বে অর্থাৎ শূন্য থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত 
4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হচ্ছে কমে এবার তারপর চাঁদ থেকে তুমি যত যাবে তারপর আসবে এটা একটা সেকশন আছে তারপর বাড়বে বোঝা গেল কারণ জলের বলা হচ্ছে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় ঘনত্ব সর্বাধিক হয় ঠিক আছে তো ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ এটা দেখা যায় জলের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ দেখা যায় যার জন্য কিন্তু বলা হচ্ছে যে তোমার মরু অঞ্চল তোমার মেরু অঞ্চলে আর কি বা যেখানে বরফ যুক্ত এলাকা ঠান্ডা এলাকা সেখানে কিন্তু জল জলজ প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারে মানুষের চোখে যে অংশে প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় সেটি হলো কি তো মানুষের চোখের কোন অংশে প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় সেটি কোথায় হবে প্রতিবিম্ব অর্থাৎ আমরা যেটা দেখছি তো সেটা আগে প্রতিবিম্বটা তৈরি হচ্ছে চোখের কোনো না কোনো অংশে সেটা হবে রেটিনা রেটিনায় প্রতিবিম্ব গঠিত হয় ঠিক আছে এটা হবে সদবিম্ব এবং উল্টানো উল্টো পরবর্তী বিষয়টা দেখো এখানে আমাদের দা ওই অ্যাপ সলিউশন আমার টি ডাব্লিউ একাডেমিতে টোটাল ক্লাসগুলো করানো হচ্ছে যারা নতুন আজকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও নোটিফিকেশানটা অল করে রাখবে পাশাপাশি এখানে আন একাডেমিতে ফুটেস হাই এস এস সি সিএইচএস এল এম টি এস এবং রেডি কনস্টেবল ব্যাচ চলছে প্রত্যেক ব্যাচ সাবস্ক্রিপশানে তোমরা আলামি নাইন আমিন প্রডিউস করবে ফিচার সবগুলো এখানে যেগুলো আছে পাবে কীভাবে কানেক্ট হবে এখানে দেখে নাও আচ্ছা এবার বলো মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মধ্যে কোন নদী জল বন্টন নিয়ে বিবাদ আছে তো এখানে আমরা প্রশ্ন আলোচনা কম হলেও অনেক কিন্তু প্রশ্ন কম হলেও আলোচনা অনেক বেশি হয়েছে বলে অনেক সময় চলে গেছে তাই তো অসুবিধা নেই একই ব্যাপার আচ্ছা এটা হবে নর্মতা এবং কাপ্তি নদী মহারাষ্ট্র গুজরাটের মধ্যে জল বন্টন নিয়ে বিবাদ আছে এই নদী দুটির ভারতের খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ রাজ্য হল নিম্নের কোনটি কেরালা সিকিম অসম নাকি ঝাড়খন্ড সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকে বলো সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে ঝাড়খন্ড হবে তুলনামূলক কেরালা সিকিম অসম এগুলো অতটা খনিজ সমৃদ্ধ না প্রোটিনের সরলতম রূপটি হলো নিম্নের কি সাইট্রিক অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিড কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড ম্যালিক অ্যাসিড সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকে বলো প্রোটিন এর সরলতম রূপ সঠিক উত্তর হবে অ্যামাইনো অ্যাসিড ঠিক আছে সায়েন্সের ক্লাস যেগুলো হবে তোমরা পাবে কোথায় দা টি ডাবলু এস একাডেমিতে পাবে ক্লাসগুলো দেখতে হবে তোমাদের উল্লেখিত রোগগুলির মধ্যে কোনটির চিকিৎসায় ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে ডট এই ডট এর ফুল ফর্ম কি আগে বলো ডিওটি ডট বলা হচ্ছে এটি যক্ষা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটা পদ্ধতির নাম ডট এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ডিরেক্টলি অবজার্ভ থেরাপি ডিরেক্টলি অবজার্ভ থেরাপি ডট এর ফুল ফর্ম ঠিক আছে তোমরা এটা হোমওয়ার্ক করবে যে কবে ভারতবর্ষে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ করা হয় এটি থাকবে তোমাদের হোমওয়ার্ক টোয়েন্টি ফাইভ তো আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ তোমরা আজকে সেটে কে কত পাচ্ছ কমেন্ট করে জানাবে দুর্দান্ত প্রশ্ন ছিল প্রশ্নের সঙ্গে আলোচনাও কিন্তু করেছি মোটামুটি অনেক ঠিক আছে সবগুলো মনে রাখতে হবে দরকারে ক্লাস আর একবার দেখতে হবে তো সকলের সেশনে যারা কানেক্ট ছিলেন সেশনটি লাইক করো শেয়ার করে দাও ওকে চলো টাটা বাই